गुड मॉर्निंग स्टूडेंट इन लास्ट लेक्चर वी लर्न अबाउट द कैश ट्रांजेक्शन अप्रोच ऑफ क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी इन टूडेज लेक्चर वी लर्न अबाउट द कैश बैलेंस अप्रोच ऑफ क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी कैश बैलेंस अप्रोच एक्सप्लेन द क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी बाय कंसिडरिंग द मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू दिस अप्रोच वॉज डेवलप बाय द कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट नेमली अर्फेड मार्शल पिंगू रॉबर्टसन एंड केन्सन दे यूज द जनरल थियोरी ऑफ द वैल्यू टू एक्सप्लेन दिस अप्रोच According to them, value of anything determined by the demand and supply. Value of money is also determined the demand for and supply of money. Value of money is determined at point where the demand for money is equal to the supply of money. The relationship between the quantity of money and price level is explained in terms of the Cambridge equation, also termed as a cash balance equation. तो यह अपने दिल कि कैश बैलेंस एप्रोच के मध्यम अपने क्वांटिटी थेरी ऑफ मनी हिठिक अपने एक्सप्लेन के लिए दिन तो कैश बैलेंस एप्रोच यूज करना पैसा की स्टोर वैल्यू ऑफ मनी जी है तीन अपने यूज के लिए दिन मजे पैसे जे का नेक्स्ट फंक्शन है फर्स्ट फंक्शन है तो मजेच मीडियम ऑफ एक्सचेंज परंतु नेक्स्ट अपने फंक्शन दिखते तो मेजे स्टोर वैल्यू ऑफ मनी तो यूज करूँ तरीके अपने कैश बैलेंस एप्रोच के मध्यम तरीके अपने क्वांटिटी थेरी ऑफ मनी ही एक्सप्लेन के लिए दिन हि थेरी जी है ती कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट मजे तरीके अल्फ्रेड मार्शल अल्ल तो बरबर पिंगो अल रॉबर्टसन अल केन्स अल ठिकाने अपने डेवलप के लिए इकोनॉमिक्स ने जनरल थेरी ऑफ वैल्यू यूज करूँ तरीके हा एप्रोच एक्सप्लेन के लिए मते को गोषी की वैल्यू ही डिमांड और सप्लाई वरती डिपेंड आने एखाद प्रोडक्ट अल कि सर्विस अल तेल कि प्रमाण डिमांड है और तरह सप्लाई कि प्रमाण है ये वरती वैल्यू हाथ डिपेंड आने अपने दसून पद्धति ने पैसा की डिमांड देखी तो पैशाला कि प्रमाण डिमांड है तेज सप्लाय कि है ये वरती डिपेंड आने मेजे डिमांड फॉर मनी और सप्लाय ऑफ मनी ये वरती मनी की वैल्यू ही डिपेंड आने अपने दसून तो मनी की वैल्यू कि पैसा की वैल्यू ही केव आइडेंटिफाई के लिए जते तो जेव डिमांड फॉर मनी और सप्लाय ऑफ मनी हे ज्यादा इक्वल आता अपने मनी वैल्यू ऑफ मनी जैसे आइडेंटिफाई के लिए दसून तो क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइज लेवल हमल जे का रिनेशनशिप जे है तो यठिक अपने कैम्ब्रिज इक्वेशन मध्यम कि कैश बैलेंस इक्वेशन मध्यम अपने एक्सप्लेन के लिए नेक्स्ट इज डिमांड फॉर एंड सप्लाय ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू दिस एप्रोच डिमांड फॉर मनी रेफर टू द डिमांड फॉर होल्डिंग कैश बैलेंस ड्यू टू देअर परचेसिंग पॉवर पीपल होल्ड मनी टू बाय गुड्स एंड सर्विसेस द टोटल कैश बैलेंस हेल्ड बाय द पीपल रिप्रेजेंट द टोटल डिमांड फॉर मनी दिस कैश बैलेंस रिप्रेजेंट द फंक्शन ऑफ द एन्युअल रियल नैशनल इनकम दिस डिमांड फॉर मनी इज फॉर सैटिस्फाइंग ट्रांजैक्शनरी मोटिव्स एंड अ प्रिकॉशनरी मोटिव ट्रांजैक्शनरी मोटिव रेफर्स टू द डिमांड फॉर मनी फॉर द डे टू डे ट्रांजैक्शन प्रोक्यूशनरी मोटिव रेफर्स टू द डिमांड फॉर मनी फॉर द इमर्जन्सीज एंड अनपोर्सन कंटिजन्सीज तो यह अपने संगित कि एप्रोच मे डिमांड फॉर मनी मजेस नेमक का तो लोक जी का परचेसिंग पॉवर है ती फुलफिल करना मजे अपने लक्ष्य दे कि लोक ही वेग प्रकार की गुड्स एंड सर्विसेस हाथिक अपने पैशा मध्यम खरे करता दसून मैं य खरे करना ती परचेसिंग पॉवर जी है तो फुलफिल करना जो का कैश बैलेंस तरीके होल्ड करो तो कैश बैलेंस होल्ड करूँ वेग प्रकार के पैशा की जी का डिमांड तरीके अपने आते डिमांडला डिमांड फॉर मनी अटल जता है तो बरबर लोक मध्यम जो का टोटल कैश बैलेंस तरीके होल्ड करूँ जो तो अपने टोटल डिमांड फॉर मनी मन रिप्रेजेंट किया हाज जो कैश बैलेंस है तो अपने एन्युअल रियल इन नैशनल इनकम च एक फंक्शन अपने रिप्रेजेंट किया तो हि डिमांड जी है मजे डिमांड फॉर मनी जी है ती अपने ट्रांजैक्शनरी मोटिव आ प्रोक्यूशनरी मोटिव फुलफिल करना ठिकाने अपने यूज के लिए दसून तो मजेस ट्रांजैक्शनरी मोटिव आ प्रोक्यूशनरी मोटिव सैटिस्फाई करना अपने डिमांड फॉर मनी जिकाने अपने के लिए दसून तो ट्रांजैक्शनरी मोटिव मजे का अपने जे डे का जे का डे टू डे ट्रांजैक्शन्स अल्ते फुलफिल करना अपने जे का मै पैशा की डिमांड ठिकाने के लिए जैसे अपन ट्रांजैक्शन मोटिव अ मटल जता प्रिकॉशनरी मोटिव्स मजेच का तो जे का वेग प्रकार के इमर्जन्सीज ये अत कि अनपोर्सन कंटिज कंटिजन्सीज तरीके ये फुलफिल करना अपने जी का पैशा की गरज अती जो का पैशा की डिमांड के लिए जता है तरीके अपन प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी अटल जती कि प्रिकॉशनरी मोटिव अटल जता हा दोन मोटिव मध्यम जी का डिमांड अपने आई टोटल जी का डिमांड फॉर मनी अती तीस तरीके अपने एप्रोच मे कन्सिडर के लिए जता है सप्लाय ऑफ मनी कन्सिस्ट ऑफ द करंसी नोट एंड बैंक मनी वाइल द करंसी नोट इज इश्यूड बाय द सेंट्रल बैंक 
बैंक मनी डिपेंड अपॉन द डिपॉजिट ऑफ पब्लिक क्रेडिट क्रिएशन बाय द बैंक एंड मॉनिटरी पॉलिसी एक्सेट्रा द वैल्यू ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू द कैश बैलेंस अप्रोच इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी डिमांड फॉर मनी रिमेन द कॉन्स्टेंट प्राइस लेवल विल वरी डिरेक्टली विद द क्वांटिटी ऑफ मनी इन अदर वर्ड वैल्यू ऑफ मनी विल वेरी इनडिरेक्टली विद द क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम इफ देयर इज अ इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी then the people will hold a more cash balance this will lead, uh, lead to decline the expenditure and hence fail in the price and rise in the value of money तर या अप्रोच मे सप्लाय ऑफ मनी मेजे नेमक का करन्सी नोट आ बैंक मनी तर करन्सी नोट या सेंट्रल बैंकेकून तो इश्यू के तर बैंक मनी मजेच का बैंक मनी हाथिक पब्लिक डिपॉजिट अल तो बैंकेकून होना क्रेडिट क्रिएशन अल तो बरबर मॉनिटरी पॉ पॉलिसी यारख्या वेग फैक्टर वरती अपने बैंक मनी हा डिपेंड आसून यो तो यह अपने लक्षा दी कि अप्रोचनुसार मजेच कैश बैलेंस एप्रोचनुसार वैल्यू ऑफ मनी हे तरीके डिमांड फॉर मनी और सप्लाय ऑफ मनी या मध्यम आइडेंटिफाई के लिए जते परंतु जर समा क्वांटिटी ऑफ मनी हे तरीके अपने प्राइज लेवल वरती डिरेक्टली इफेक्ट करे तो अपने डिमांड फॉर मनी हे तरीके कॉन्स्टंट आसून ये मजे चावर अपने लक्षा दे कि वैल्यू ऑफ मनी जी है ती आप क्वांटिटी ऑफ डिमांड वरती इनडिरेक्टली अपने इफेक्ट करता दसून ये परंतु जर समा तो डिमांड मे मोटे प्रमाण में वाढ़ जाने अपने कैश बैलेंस जो है तो लोक मध्यम मोटे प्रमाण होल्ड करूँ जो मध्यम एक्सपेन्डिचर जे है तो अपने कमी दसून ये ज्यादा कैश बैलेंस हा मोटे प्रमाण में होल्ड करूँ जो एक्सपेन्डिचर ये अपने कमी दसून इफेक्ट हा अपने प्राइज वरती दसून यो प्राइज मे प्राइज कमी वैल्यू ऑफ मनी ही तरीके अपने अशा वे सप्लाय ऑफ मनी जो है तो अपने सेम आसून यो अशा पद्धति तरीके सप्लाय ऑफ मनी वरती मनी चाहिए अपने इफेक्ट जाो तो यह प्रत्येक इकोनॉमिक्स के इक्वेशन वरुण अपने वैल्यू ऑफ मनी हि कशा पद्धति आइडेंटिफाई के लिए जती है तो अपने प्रत्येक इकोनॉमी इकोनॉमिक्स के मध्यम कशा पद्धति वैल्यू ऑफ मनी हि आइडेंटिफाई के लिए जी अपन आता पूरे पार आहो सो द फर्स्ट इज अल्फ्रेड मार्शल इक्वेशन मार्शल कैश बैलेंस इक्वेशन इज एम इज इक्वल टू के ई वेर द एम रेपर्स टू द क्वांटिटी ऑफ मनी विच कंसिस्ट Of the currency and demand deposit. Y refers to the total real income, and K represents the functions of the total income which people want to hold as a cash balance. Value of money can be obtained as follows: P is equal to K Y divided by M, where the P refers to the purchasing power of the money. P will vary directly with K and indirectly with M. According to Marshall, K is the more influential factor than the M. तो ये कड़े first आपने लाये equation दिलाये थे मंजेस Alfred Marshall equation. तर Alfred Marshall यंसे cash balance equation को उन्ताये तर M is equal to K Y. तर यहाँ मधे M मंजेस name का काये तर quantity of money which is consist of the currency and demand deposit. मंजेस currency and demand deposit चे माध्यम तुन जिका ये quantity of money तेरे कड़े तैयार जाले लिए थे ती M चे माध्यम तुन represent के लिए जाते. तो वाई के मध्यम का रिप्रेजेंट किया तो टोटल रियल इन्कम जे है तो वाई के मध्यम रिप्रेजेंट के के मध्यम का रिप्रेजेंट के लोक मध्यम कि प्रमाण कैश बैलेंस हाथिक होल्ड करूँ ठेवला जो जे का टोटल इन्कम है तो तरीके अपने वाई के मध्यम रिप्रेजेंट के सर्वे मध्यम तरीके अपने वैल्यू ऑफ मनी कशा पद्धति आइडेंटिफाई के लिए जते पी इज इक्वल टू के वाई डिवाइडेड बाय एम मजेच ये पी मजेच का है तो परचेसिंग पॉवर ऑफ मनी मजेच पैशा की परचेसिंग पॉवर कि अपने पी के मध्यम रिप्रेजेंट के लिए जते अपने लक्षा दी कि पी हि के के वर डायरेक्टली अपने इन्फ्लुएंस करता दसून ये मजेस के मध्यम पी वरती डिरेक्ट इफेक्ट जाए दसून यो परंतु एम के मध्यम तरीके अपने मजे जी कहीं लोक मध्यम कैश बैलेंस होल्ड करूँ जो तरीके अपने परचेसिंग पॉवर वरती डायरेक्ट अपने इफेक्ट जासून यो परंतु क्वांटिटी ऑफ मनी जो है तेज इनडायरेक्ट इफेक्ट हाठिक अपने परचेसिंग पॉवर वरती दसून यो अल्फ्रेन मार्शन संगित है कारण तटत कि के मजेच कैश बैलेंस जो कहीं लोकानको होल्ड करूँ जो जी का टोटल इनकम जी है हे तरीके अपने क्वांटिटी ऑफ मनी पेक्षा जास्त इन्फ्लुएंशनल फैक्टर है अं अल्फ्रेड मार्शल संगित है नेक्स्ट इज ए सी पिंग्यूज इक्वेशन द इक्वेशन गिवन बाय द पिंग्यूज इज द एज फॉलोज पी इज इक्वल टू के आर डिवाइडेड बाय एम हेज द पी रेपर्स टू द परचेसिंग पॉवर ऑफ मनी और द वैल्यू ऑफ मनी के रेपर्स टू दैट प्रपोर्शन ऑफ नैशनल इनकम विच पीपल वॉन्ट टू होल्ड एज अ कैश बैलेंस R refers to the annual real national income of the current country expressed in terms of the single commodity. M represents quantity of money. According to Pingu, 
व्हॅल्यू ऑफ मनी वरीज डिरेक्टली विथ द के अँड इन्व्हर्सली विथ एम नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला इक्वेशन दिले म्हणजे ए सी पिंगू इक्वेशन तर त्यांचं इक्वेशन कोणतं आहे तर पी इज इक्वल टू के आर डिवायडेड बाय एम तर पीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला पर्चेसिंग पॉवर ऑफ मनी किंवा व्हॅल्यू ऑफ मनी रिप्रेझेंट केली जाते तर केच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी लोकांनी किती प्रमाणात त्या ठिकाणी कॅश बॅलन्स होल्ड करून ठेवला आहे तो पार्ट जो आहे तो नॅशनल इन्कम मधील तो पार्ट त्या ठिकाणी केच्या माध्यमातून रिप्रेझेंट केला जातो तर आरच्या माध्यमातून काय रिप्रेझेंट केलं जातं तर सिंगल कमोडिटीच्या माध्यमातून जे काही रिअल नॅशनल इन्कम त्या ठिकाणी कंट्रीचं एक्सप्रेस केलं जातं ते त्या ठिकाणी आपल्याला आरच्या माध्यमातून रिप्रेझेंट केलं जातं आणि एमच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला क्वांटिटी ऑफ मनी ही त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट केली जाते तर पिंगू यांनी असं सांगितलं की व्हॅल्यू ऑफ मनी जी आहे ती आपल्याला केच्या माध्यमातून डायरेक्टली त्यावरती इफेक्ट झालेला दिसून येतो म्हणजेच लोकांकडून जो काही कॅश बॅलन्स होल्ड करून ठेवला जातो त्याचा डायरेक्टली आपल्याला इफेक्ट झालेला दिसून येतो परंतु क्वांटिटी ऑफ मनी जे आहे त्याचा इन्व्हर्सली जे काही इफेक्ट आहे तो आपल्याला पी वरती झालेला दिसून येतो म्हणजेच व्हॅल्यू ऑफ मनी वरती त्या ठिकाणी आपल्याला एमचा म्हणजेच क्वांटिटी ऑफ मनीचा इन्व्हर्स रिले इन्व्हर्स इफेक्ट इन्व्हर्सली इफेक्ट त्या ठिकाणी आपल्याला झालेला दिसून येतो द इक्वेशन वॉज मॉडिफाईड बाय द पिंगू टू इन्क्लूड द बँक डिपॉझिट एज फॉलोज पी इज इक्वल टू के आर इन ब्रॅकेट सी प्लस एच इन ब्रॅकेट सी वन मायनस सी डिवायडेड बाय एम ही अर्थ सी रेपोज टू द प्रपोर्शन ऑफ कॅश विच पीपल होल्ड इन टर्म्स ऑफ द लिगल टेंडर वन मायनस सी स्टँड फॉर द प्रपोर्शन ऑफ बँक बॅलन्स विच पीपल होल्ड एच स्टँड फॉर द प्रपोर्शन ऑफ द कॅश रिझर्व्ह टू डिपॉझिट हेल्ड बाय द बँक इन दिस इक्वेशन पी वरीज डिरेक्टली विथ के ऑर आर अँड इन्व्हर्सली विथ एम तर बँक डिपॉझिट जे आहे ते इन्क्लूड करण्यासाठी पिंगू ज्यांनी त्यांचं जे काही इक्वेशन जे आहे ते आपल्याला मॉडिफाईड केलेलं दिसून येतं तर ते कशा पद्धतीने तर पी इज इक्वल टू के आर इन ब्रॅकेट सी प्लस एच इन ब्रॅकेट वन मायनस सी डिवायडेड बाय एम तर यामध्ये के आर के आर एम आणि पीच्या जी काही आपल्याला रेफरन्स दिलेला आहे तो आपण वरती बघितल्याप्रमाणे त्याच पद्धतीचा आहे तर त्यामध्ये सी ॲड केलं आहे तर सी म्हणजेच काय तर लिगल टेंडरच्या माध्यमातून लोकांनी जो काही कॅश बॅलन्स होल्ड करून ठेवलेला आहे तो त्या ठिकाणी सीच्या माध्यमातून रिप्रेझेंट केला जातो तर वन मायनस सीच्या माध्यमातून काय रिप्रेझेंट केलं जातं तर लोकांनी जो काही बँक बॅलन्स त्या ठिकाणी आपल्याला होल्ड करून ठेवलेला आहे तो त्या ठिकाणी आपल्याला वन मायनस सीच्या माध्यमातून रिप्रेझेंट केला जातो आणि एचच्या माध्यमातून काय रिप्रेझेंट केलं जातं तर बँकेच्या माध्यमातून जे काही वेगळ्या प्रकारचे जे काही डिपॉझिट ठिकाणी होल्ड हेल्ड केलेले असतील म्हणजे डिपॉझिट जे काही ठेवलेले असतील तो कॅश रिझर्व्ह जो आहे तो आपल्याला एचच्या माध्यमातून रिप्रेझेंट केला जातो तर या इक्वेशनमध्ये बघितलं तर आपल्या लक्षात आली की पिंगू यांनी सांगितलं की पी हा त्या ठिकाणी आपल्याला के आणि आरच्या माध्यमातून डिरेक्टली इन्फ्लुएन्स करताना दिसून येतो म्हणजेच त्याच्यामध्ये के आणि आरच्या माध्यमातून डायरेक्टली इफेक्ट झालेला दिसून येतो परंतु व्हॅल्यू ऑफ मनी जो आहे तो आपल्याला एमच्या माध्यमातून इन्व्हर्सली इफेक्ट झालेला दिसून येतो म्हणजेच एमचा त्या ठिकाणी पी वरती म्हणजेच व्हॅल्यू ऑफ मनी वरती इन्व्हर्सली इफेक्ट झालेला दिसून येतो आणि त्याचबरोबर जर समजा आपल्याला त्या ठिकाणी प्राईज लेवल ही आयडेंटिफाय करायची असेल तर हेच इक्वेशन आपण त्या ठिकाणी मॉडिफाय करू शकतो तर ते कशा पद्धतीने तर पी इज इक्वल टू एम डिवायडेड बाय के आर तर यामध्ये पी म्हणजेच त्या ठिकाणी व्हॅल्यू ऑफ मनी नाही तर प्राईज लेवल ही त्या ठिकाणी डिटर्माईन केली जाते आणि अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आपण प्राईज लेवल देखील आयडेंटिफाय करू शकतो अशा पद्धतीने पिंगूज इक्वेशनच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला व्हॅल्यू ऑफ मनी ही आयडेंटिफाय केलेली दिसून येते नेक्स्ट इज रॉबर्टसन इक्वेशन क्वांटिटी थेरी ऑफ मनी इज एक्सप्लेन बाय द रॉबर्टसन इन द फॉलोइंग इक्वेशन एम इज इक्वल टू के पी टी देअर फॉर द पी इज इक्वल टू एम डिवायडेड बाय के टी हिअर द एम रेपोज टू द सप्लाय ऑफ मनी टी रेपोज टू द एन्युअल व्हॅल्यू ऑफ ट्रान्झॅक्शन इन द गुड्स अँड सर्व्हिसेस के रेपोज टू द प्रपोर्शन ऑफ टी विथ पीपल वॉन्ट टू होल्ड अ कॅश बॅलन्स पी रेफर्स टू द प्राईज लेवल हिअर द पी चेंज डिरेक्टली विथ एम अँड इन्व्हर्सली विथ चेंज इन के ऑर टी रॉबर्टसन इक्वेशन इज डिफरंट फ्रॉम द पीफर्स इक्वेशन रॉबर्टसन इक्वेशन इज पी इज इक्वल टू एम डिवायडेड बाय के के टी फिशर्स इक्वेशन इज पी इज इक्वल टू एम वी डिवायडेड बाय पी वाईल द पी एम अँड टी आर द मोअर ऑर द लेस सिमिलर इन द बोथ इक्वेशन के अँड व्ही आर द रोशी प्रोकल टू द इच अदर v इज इक्वल टू वन डिवायडेड बाय के ऑर द के इज इक्वल टू वन डिवायडेड बाय व्ही या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला इक्वेशन दिले ते म्हणजेच रॉबर्टसन इक्वेशन तर त्यांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला क्वांटिटी थेरी ऑफ मनी एक्सप्लेन करण्यासाठी कोणतं इक्वेशन यूज केलं जातं तर एम इज इक्वल टू के पी टी देअर फॉर द पी इज इक्वल टू एम डिवायडेड बाय के टी तर यामध्ये एमच्या माध्यमातून आपल्याला सप्लाय ऑफ मनी रिप्रेझेंट केला जातो आण
तो के मध्यम अपने रिप्रेजेंट के पी या मध्यम प्राइज लेवल ही रिप्रेजेंट के लिए जे ये जर बगित लक्ष्य दे कि प्राइज लेवल ही एम या मध्यम सप्लाय मनी मध्यम डायरेक्टली चेंज आने अपने दिसन परंतु के आ टी मध्य चेंज जाएगा जे का एन्युअल वॉल्यूम अल गुड्स एंड सर्विसेस बरबर लोक मध्यम जो का कैश बैलेंस होल्ड करो तो अपने इन्वर्सली चे इफेक्ट हाण अपने प्राइज लेवल वाले दसून तो यठिका बगित जर आप लक्षा दे कि लॉबर रॉबर्टसन इक्वेशन आ फीचर्स इक्वेशन ये पूर्णपने अपने डिफरंट आसून तो रॉबर्टसन इक्वेशन को तो पी इज इक्वल टू एम डिवाइड बाय के टी और फीचर्स इक्वेशन है तो मेजे पी इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाय टी अभी दोन वेगवेगे एक्जाम्पल देखने अपने इक्वेशन आसून तो यह बगित अपने लक्ष्य दे कि पी एम आ टी हे तीन घटक क्या अपने सिमिलर आसून परंतु के आ वी हेठिका अपने एकमेक परस्पर संबंध क्या दसून तो कशा पद्धति वी इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय के कि के इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय वी अशा पद्धति अपन के वी या वैल्यू आइडेंटिफाय करू शको अशा पद्धति ने रॉबर्टसन इक्वेशन के मध्यम या इक्वेशन का यूज करूँ तरीका रॉबर्टसन क्वॉंटिटी थेरी ऑफ मनी ही एक्सप्लेन के लिए अपने दसून नेक्स्ट इज केन्सन इक्वेशन जे एम के एन्स एज गिवन अ इक्वेशन एज एन इज इक्वल टू पी के और पी इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय के हियर द एन स्टैंड फॉर द क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्क्युलेशन पी स्टैंड फॉर द प्राइज ऑफ कंजम्शन यूनिट के स्टैंड फॉर द अमाउंट ऑफ कंजम्शन यूनिट विच पीपल वॉन्ट टू होल्ड एज बैलेंस इफ के इज कॉन्स्टंट देन पी विल वरी डिरेक्टली विथ चेंज इन एन पी विल वरी इन्वर्सली विथ द चेंज इन के तो नेक्स्ट ठिकाने अपने इक्वेशन दिल है तो केन्सन इक्वेशन मजेस ठिकाने अपना जे एम के एन्स यानी इक्वेशन दिल है तो एन इज इक्वल टू पी के कि पी इज इक्वल टू एन डिवाइड बाय के इक्वेशन के मध्यम अपन तरीके अपन क्वांटिटी थेरी ऑफ मनी ही तरीके जे एम के एन्स ने रिप्रेजेंट के लिए एन मजेस नेमक का सर्क्युलेशन मे कि प्रमाण मनी की क्वांटिटी जी है तीन एन या मध्यम रिप्रेजेंट के लिए जते पी या मध्यम प्राइज ऑफ कंजम्शन यूनिट मेजे कंजम्शन यूनिट की जी का टोटल प्राइज है ती अपने पी या मध्यम रिप्रेजेंट के लिए जते के मध्यम का रिप्रेजेंट के जर लोक मध्यम जी का कंजम्शन यूनिट की अमाउंट है ती होल्ड करूँ जते बैलेंस मध्यम तरीके के मध्यम रिप्रेजेंट के जर समा के हाण कॉन्स्टंट अल तर पी हा तरीके अपने एन मध्य चेंज जाने अपने डायरेक्टली पी मध्य चेंज जाए तो मे ज्याला के आज कॉन्स्टंट आतो अनला जर एन मध्य चेंज जा पी वरती डायरेक्टली इफेक्ट जासून यो पी हा तरीके के मध्यम तरीके इन्वर्सली चेंज मे के पी का डायरेक्टली अपने चेंज जासून नहीं अशा पद्धति तरीके के एन्सन ये अपने इक्वेशन यठिका दिल्ली है टू इन्क्लूड अ बैंक डिपॉजिट द इक्वेशन वॉज मॉडिफाइड बाय द जे एम के एन्स एज पी इज इक्वल टू एन डिवाइड बाय के प्लस आर के वन हि आर द आर रेपर्स टू द कैश रिजर्व रेशियो मेन्टेन बाय द बैंक के वन रेपर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कंजम्शन यूनिट विच पीपल वॉन्ट टू होल्ड इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट इन बैंक तो यठिक बैंक डिपॉजिट जे है तो इन्क्लूड करना जे एम के एन्स ने तेज इक्वेशन जे है तो मॉडिफाई के लिए अपने तो कशा पद्धति ने तो पी इज इक्वल टू एन डिवाइड बाय के प्लस आर के वन अशा पद्धति तरीके मेजे आर के वन हा पार्ट तरीके ऐड करूँ तरीके अपने इक्वेशन ही मॉडिफाई के लिए दसून तो आर मजेस नेमक का बैंक के मध्यम जे का रिजर्व रेशियो देखने मेन्शन के लिए कैश रिजर्व रेशियो थे आर के मध्यम रिप्रेजेंट के लिए जी के वन या मध्यम का रिप्रेजेंट के लोक जी का कंजम्शन यूनिट है तो ठिकाने बैंक डिपॉजिट के मध्यम होल्ड करूँ तेलिका अपने के वन याध्यम रिप्रेजेंट के अशा पद्धति ने बैंक डिपॉजिट इन्क्लूड कर के एन एस एन या इक्वेशन के मध्यम तरीके अपने क्वांटिटी थेरी ऑफ मनी ही रि रिप्रेजेंट के लिए दसून अशा पद्धति ने वेगवेगे इकोनॉमिक्स ने तेने अपने क्वांटिटी थेरी ऑफ मनी ही रिप्रेजेंट के लिए दसून तो यठिका अपने का क्रिटिशिजम्स दिल्ले मजेच कैश बैलेंस एप्रोच से कई क्रिटिशिजम्स तरीके अपने दिल तो को क्रिटिशिजम्स है तो अपन आता पूरे पहार आहोत सो द फर्स्ट इज इट कन्सिडर ओनली द कंजम्शन गुड्स टू एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ मनी कैपिटल गुड्स हैव बीन इग्नोर मजे जैसे अपने लक्षा दे कि कैश बैलेंस एप्रोच या मध्यम वैल्यू ऑफ मनी एक्सप्लेन करना क्या फिर अपने कंजम्शन गुड जे हैं विचार घसून कैपिटल गुड्स को पद्धति ने विचार के लिए अपने दसून नहीं पूर्णपने इग्नोर के लिए दसून अपन जी का कैश बैलेंस एप्रोच के मध्यम वैल्यू ऑफ मनी जी कन्सिडर करते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं ती पर अपने चुकी की दसून नेक्स्ट इज डिमांड फॉर मनी इज इन्फ्लुएंस बाय द थ्री मोटिव्स नेमली द ट्रांजैक्शनरी प्रिकॉशनरी एंड स्पेक्युलेटिव दिस एप्रोच इज नॉट कंसिडर्ड द स्पेक्युलेटिव मोटिव 
मजे सक नेक्स्ट अपने एक क्रिटिशिजम दिल है तो मजे अपने लक्ष्य दे कि डिमांड फॉर मनी जी है ती तीन मोटिव मध्यम इफेक्ट जाए तो मजे ट्रांजैक्शनरी मोटिव अल तो बरबर प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेक्युलेटिव मोटिव या तीन मोटिव मध्यम डिमांड फॉर मनी वरती अपने इफेक्ट जाए परंतु कैश बैलेंस एप्रोच मे स्पेक्युलेटिव मोटिव जो है तो विचार घूमने नहीं पूर्णपने अपने इग्नोर के दसून यो नेक्स्ट इज डिमांड फॉर वेरियस गुड्स एंड इट इफेक्ट ऑन द प्राइस इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आर नॉट एनालाइज हियर मजे सर नेक्स्ट अपने क्रिटिशिजम दिल है तो मेजे वेग प्रकार गुड्स जी का डिमांड आती है मध्यम वेगड़ा फैक्टर वरती इफेक्ट अपने दसून तो मेजे प्राइज लेवल वेल तो बरबर इनकम वरती बरबर एम्प्लॉयमेंट वरती अशा वेग फैक्टर वरती अपने इफेक्ट जाए दसून यो परंतु हा फैक्टर वरती हो रहा इफेक्ट जो है तो कोई पद्धति एनालाइज किया अशा पद्धति क्रिटिशिजम यह अपने दिल्ला है नेक्स्ट इज इन दिस एप्रोच द कैश बैलेंस हेल्ड बाय द पीपल इज अज्यूम टू इन्फ्लुएंस बाय द रियल इनकम अदर फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द कैश बैलेंस लाइक अ प्राइज लेवल बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल एक्सेट्रा आर नॉट कन्सिडर नेक्स्ट ठिकाने अपने क्रिटिशिजम दिल तो मेजे लोक मध्यम जो का कैश बैलेंस हेल्ड कर होल्ड कर तो फिरने अपने रियल वर् रियल इनकम के मध्यम इन्फ्लुएंस करता कि फिर रियल इनकम के मध्यम इफेक्ट जाए दसून यो अप्रोच मे अपने संगित है परंतु प्रत्यक्ष जर बगित तो कैश बैलेंस होल्ड कर वेगे फैक्टर तेने इफेक्ट करता अपने दसून मग ते प्राइज लेवल अल तो बरबर बैंकिंग हैबिट्स आती तो बरबर इतर ही का फैक्टर तरीके अपने इफेक्ट करता दसून पे फैक्टर यठिकाने एप्रोच मे कन्सिडर के लिए जान नहीं तो हा एप्रोच के मध्यम अपन जी का वैल्यू ऑफ मनी आइडेंटिफाई करो ती पूर्णपने चुकी की अपने दसून नेक्स्ट इज द एक्सटेन्ट ऑफ चेंज इन प्राइज लेवल ड्यू टू चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी इज नॉट एक्सप्लेन क्लियरली नेक्स्ट ठिकाने अपने संगित कि क्वांटिटी ऑफ मनी मे चेंज होने अपने प्राइज लेवल मे चेंज दसून यो अप्रोच के मध्यम संगित है परंतु नेमका कशा पद्धति चेंज होते हैं क्लियरिटी देखने अपने दिल्ली दसून क्लियरली एक्सप्लेन के लिए दसून नहीं नेक्स्ट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्फ्लुएंस इन्वेस्टमेंट आउटपुट एंड प्राइज लेवल द रोल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इट इन्फ्लुएंस ऑन द अदर फैक्टर आर नॉट कन्सिडर हियर मजेस अपना लक्ष्य दे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट या मध्यम इन्वेस्टमेंट अल आउटपुट अल प्राइज लेवल अल यारख्या वेग फैक्टर वरती अपने इन इफेक्ट होता दसून यो परंतु य एप्रोच मे बगित रेट ऑफ इंटरेस्ट का रोल तरीके अपने कन्सिडर के लिए दसून नहीं तो बरबर रेट ऑफ इंटरेस्ट या मध्यम इतर जे का वेगे फैक्टर है तैयारी जो का इफेक्ट होते तो ये अपने कन्सिडर के लिए दसून नहीं नेक्स्ट इज वन ऑफ द अजम्शन ऑफ दीज एप्रोच इज दैट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी इज यूनिटी This is true under the tactic condition, not under the dynamic condition, which is the reality. Next, we can apply criticism. Dilay, the mother apply sangit like या एप्रोच मे एक अजम्शन घे डिमांड फॉर मनी की इलेक्ट्रिसिटी जी है अपने यूनिटी अल्ली दसून अशा पद्धति अजम्शन तरीके या एप्रोच मे अपने घसून परंतु हि कंडीशन जी है तो अपने टैक्टिक कंडीशन मे तरीके सत्य दसून परंतु डायनेमिक कंडीशन मे सत्य अपने दसून नहीं आज तरीके अपने रियालिटी अल्ली दसून मेजे डायनेमिक कंडीशन हिच तरीके अपने रियालिटी अल्ली दसून तरीके अपने पैशा की डिमांड जी है तीन इलेक्ट्रिसिटी जी है ती आप यूनिटी अशा पद्धति तरीके चुकी अजम्शन घसून नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू दिस एप्रोच वैल्यू ऑफ मनी डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ के इन रियालिटी के इट सेल्फ डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ मनी नेक्स्ट ठिकाने अपने क्रिटिशिजम दिए एप्रोच मे अपने संगित कि मनी की वैल्यू जी है ती आप के वरती डिपेंड अल्ली दसून तो के मे न तो लोक मध्यम कि प्रमाण कैश बैलेंस हाण होल्ड कर मध्यम रिप्रेजेंट के परंतु जर रियालिटी में जर बगित लोक हिठिका वैल्यू ऑफ मनी नुसार कैश बैलेंस हाण अपने होल्ड करूँता दसून हे अजम्शन देखी कि हा जे हे जे का स्टेटमेंट अपने दिल्ली है कि वैल्यू ऑफ मनी हिठिक के वरती डिपेंड आते हे चुकी दसून नेक्स्ट इज वेरियस फैक्टर लाइक अ कंजम्शन सेविंग इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा अफेक्ट द वैल्यू ऑफ मनी विच आर नॉट कन्सिडर मजेस तरीके अपने लक्ष्य दे कि वैल्यू ऑफ मनी वरती वेग प्रकार के फैक्टर तरीके अफेक्ट करता दसून मजे कंजम्शन अल तो बरबर सेविंग अल इन्वेस्टमेंट अल जैसेसारखे वेगे फैक्टर है वैल्यू ऑफ मनी वरती अपने इफेक्ट करता दसून परंतु य एप्रोच मे अशा पद्धति के वेगे फैक्टर जे है तरीके अपने कन्सिडर के लिए दसून नहीं नेक्स्ट इज दिस एप्रोच डिवाइड इकोनॉमी इन टू द रियल एंड मॉनिटरी सेक्टर अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू टू सेक्टर आर इंटरडिपेन्डंट 
म्हणजेच या ठिकाणी आपल्या लक्षात येईल की या अप्रोचच्या माध्यमातून इकॉनॉमी जी आहे ती दोन सेक्टरमध्ये म्हणजेच रिअल आणि मॉनिटरी सेक्टर अशा दोन सेक्टरमध्ये आपल्याला डिवाइड केलेली दिसून येते परंतु क्रिटिक्सच्या माध्यमातून असं सांगितलं की ही दोन्ही जी सेक्टर जी आहेत ती आपल्याला इंटर डिपेंडंट म्हणजेच एकमेकावर डिपेंडंट असलीच पाहिजेत अशी कोणत्याही प्रकारची रिक्वायरमेंट या ठिकाणी आपल्याला असलेली दिसून येत नाही असं क्रिटिक्सच्या माध्यमातून या ठिकाणी आपल्याला सांगितलेलं आहे नेक्स्ट इज दिस अप्रोच डज नॉट एक्सप्लेन द क्लिअरली द फेज ऑफ ट्रेड सायकल म्हणजेच या अप्रोचच्या माध्यमातून ट्रेड सायकलचे जे काही वेगवेगळ्या फेज आहेत ते आपल्याला क्लिअरली त्याने एक्सप्लेन केलेले दिसून येत नाहीत अशा पद्धतीचे वेगवेगळे त्याने क्रिटिसिझम जे आहेत ते कॅश बॅलन्स अप्रोचचे या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत तर नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला कॅश ट्रान्झॅक्शन अप्रोच आणि कॅश बॅलन्स अप्रोच यांच्यामध्ये डिस्टिंक्शन काय आहे म्हणजे यांच्यामध्ये डिफरन्स काय आहे तो या ठिकाणी आपल्याला दिलेला आहे तर तो डिफरन्स काय आहे तो आपण आता पुढे पाहणार आहोत सो द फर्स्ट पॉईंट इज कॅश ट्रान्झॅक्शन अप्रोच वॉज गिव्हन बाय द इरविन फिशर and the cash balance approach was given by the cambridge economist manje je gani first aplyala difference dile to manje कॅश ट्रान्झॅक्शन अप्रोच जो आहे तो इरविंग फिशरच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला डेव्हलप केलेला दिसून येतो तर कॅश बॅलन्स अप्रोच जो आहे तो त्या ठिकाणी आपल्याला कॅम्ब्रिज इकॉनॉमीच्या माध्यमातून डेव्हलप केलेला दिसून येतो नेक्स्ट इज कॅश ट्रान्झॅक्शन अप्रोच कन्सिडर द मनी ॲज द मिडियम ऑफ एक्सचेंज कॅश बॅलन्स अप्रोच द मनी इज कन्सिडर ॲज अ स्टोअर ऑफ व्हॅल्यू नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला डिफरन्स दिला आहे तर म्हणजेच कॅश ट्रान्झॅक्शन अप्रोचमध्ये मध्ये हा ठिकाणी एक मिडियम ऑफ एक्सचेंज आहे असं त्या ठिकाणी कन्सिडर केलं जातं परंतु कॅश बॅलन्स अप्रोचमध्ये मध्ये हा त्या ठिकाणी आपल्याला एक स्टोअर व्हॅल्यू ऑफ स्टोअर ऑफ व्हॅल्यू आहे असं त्या ठिकाणी कन्सिडर केलं जातं इन कॅश ट्रान्झॅक्शन अप्रोच सप्लाय ऑफ मनी इज कन्सिडर ॲज अ फ्लो इन कॅश बॅलन्स अप्रोच सप्लाय ऑफ मनी इज कन्सिडर ॲज अ स्टॉक म्हणजे या ठिकाणी लक्षात येईल की कॅश ट्रान्झॅक्शन अप्रोचच्या माध्यमातून सप्लाय ऑफ मनी जो आहे तो एक त्या ठिकाणी फ्लो अस आहे असं ठिकाणी कन्सिडर केलं जातं परंतु कॅश बॅलन्स अप्रोचमध्ये सप्लाय ऑफ मनी हा ठिकाणी एक स्टॉक आहे असं ठिकाणी कन्सिडर केलं जातं इन कॅश ट्रान्झॅक्शन अप्रोच द इक्वेशन इयर इज एम व्ही इज इक्वल टू पी टी देर फॉर द पी इज इक्वल टू एम व्ही डिवायडेड बाय टी इन कॅश बॅलन्स अप्रोच द इक्वेशन इयर इज पी इज इक्वल टू एम डिवायडेड बाय के टी गिवन बाय द रॉबर्टसन म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल की कॅश ट्रान्झॅक्शन अप्रोचमध्ये इक्वेशन यूज केलं तर ते म्हणजेच कोणचं तर एम व्ही इज इक्वल टू पी टी त्याचं आपण मॉडिफिकेशन केलं तर पी इज इक्वल टू एम व्ही डिवायडेड पी हे इक्वेशन त्या ठिकाणी यूज केलेलं आपल्याला दिसून येतं परंतु कॅश बॅलन्स अप्रोचमध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला पी इज इक्वल टू एम डिवायडेड बाय के टी हे इक्वेशन त्या ठिकाणी आपल्याला रॉबर्टसन यांनी ठिकाणी दिलेलं दिसून येतं अशा पद्धतीने वेगळ्या प्रकारचे डिफरन्स त्या ठिकाणी आपल्याला असलेले दिसून येतात अकॉर्डिंग टू कॅश ट्रान्झॅक्शन अप्रोच व्हॅल्यू ऑफ मनी विल चेंज व्हेन एव्हर देअर इज अ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू द कॅश बॅलन्स अप्रोच व्हॅल्यू ऑफ मनी विल चेंज व्हेन एव्हर देअर इज अ चेंज इन डिमांड फॉर मनी ऑर द सप्लाय ऑफ मनी ऑर बोथ तर कॅश ट्रान्झॅक्शन अप्रोचच्या माध्यमातून असं सांगितलंय की ज्या वेळेला क्वांटिटी ऑफ मनी चेंज होते त्यावेळेला ठिकाणी व्हॅल्यू ऑफ मनी ही चेंज झालेली आपल्याला दिसून येते तर कॅश बॅलन्सच्या अप्रोचच्या माध्यमातून असं सांगितलं की ज्या वेळेला सप्लाय ऑफ मनी असेल किंवा डिमांड फॉर मनी असेल आणि किंवा या दोन्हीमध्ये ज्या वेळेला चेंज होतो त्यावेळेला मनीच्या व्हॅल्यूमध्ये आपल्याला चेंज झालेली दिसून येते असं या ठिकाणी आपल्याला कॅश बॅलन्स अप्रोचच्या माध्यमातून सांगितलेलं आहे अशा पद्धतीचे डिफरन्स हे ठिकाणी आपल्याला कॅश ट्रान्झॅक्शन अप्रोच आणि कॅश बॅलन्स अप्रोचमध्ये असलेले आपल्याला दिसून येतात अशा पद्धतीने या चॅप्टरमध्ये आपण कॅश ट्रान्झॅक्शन अप्रोच म्हणजेच काय तर त्याचबरोबर त्याचे क्रिटिसिझम्स कोणकोणते आहेत त्याच्यानंतर कॅम्ब्रिज कॅश बॅलन्स अप्रोच म्हणजेच काय आणि त्याचे क्रिटिसिझम्स कोणकोणते आहेत ते या ठिकाणी आपण या चॅप्टरमध्ये पाहिलेलं आहे